。我们俩现在在全国唯一一个以花命名的城市——攀枝花市。这里不仅有著名的攀钢企业，而且也是一座名副其实的三 D 城市，非常的魔幻。那小严，我考考你啊，啊这里呢除了攀钢还有三 D 城市以外，还有哪一个东西呢是攀枝花最出名的？那就是芒果了嘛，因为这边是热带水果的一个主产区嘛。对，因为攀枝花市呢位于横断山脉的余脉，这里的暖湿气流影响啊，造成这边特别适合于种植热带水果。小严现在呢是在一棵芒果树下，呀，从小到大我第一次看见芒果树，小严。我也是，平时都在电视上看的，今天是实际上见到了，心情还是比较激动的啊。想吃不？想嘛。<笑>想吃了就去仓库吧。走呀，朱哥，你看这些筐子里面放这些芒果，长得都不一样，应该都是不同的一个种类，对吧？是。咱们俩这趟来的目的呢，就是好好的看一下。看哪一个好吃，然后再挑一挑。那就尝一下吧，挨个去尝一下，可以看哪个好吃。看一下，我手上拿这个芒果呢，就是椰香芒。首先先尝一下它的口感怎么样？嗯，挺香的，感觉也挺甜的。有没有椰子香味？有，能尝得到。<笑>那人家肯定啊，叫椰香芒。不过它有个缺点，就是它的个头不是很大。你看，基本上感觉就是比鸡蛋能稍微大一点吧。但它有个优点，就是它的皮，你看，挺薄的啊、哦。皮挺薄的、嗯，那再尝尝其他的吧。朱哥现在尝的这个呢是贵妃马，咱们可以看到它的外表颜色是挺漂亮的。不会叫贵妃，我觉得中。海南那边的一那个那种芒果。对，我觉得不挺大的啊。嗯。哎，你看我我这样切的话，看里面就切不动，上面里面是有核了、嗯。我尝一下口感吧。哇，汁水很多，你看。啊、嗯。汁水太多，嗯。纯甜也是纯甜的，是吧？成熟了之后，芒果人家都挺香的嗯，嗯，很甜很香，嗯。这个是凯特芒，也是攀枝花这边芒果的一个专属品种了。现在也尝一下这个吧。哇，你看，打开里面是这个样子。嗯，它还没有完全软。对，没有完全软了之后呢，就全部黄了。你尝一下。我刚把刀拿着，我再尝一口啊。嗯。挺好吃的，这个也挺好吃的，嗯，而且水分也挺足的，嗯，就是芒果的香味也比较浓一些，好吃的呢。最后再尝一下这个彩虹芒吧，啊，彩虹芒的颜色也很好看啊，跟贵妃芒一样。是的，<笑>嗯，也很甜，很不错。尝试了一个下午，吃了一下午的芒果，基本上发现芒果如果放软了之后呢，它吃起来都挺甜的。嗯、对。但是呢，有的呃品种的。尝试了一个下午，吃了一下午的芒果，基本上发现啊，如果芒果放软了之后呢，它吃起来都挺甜的。嗯。不过呢，不同的品种啊，它的果香味还是有区别的。嗯、对。而且呢，大小也是有区别的，<笑>价格上呢差异也是挺大的。对。当然了，我们做水果品种也好多年了。嗯。一定要给大家找物美价廉、性价比高的芒果。嗯。所以我和小严再考虑一下吧。对。这回呢，我们准备又要去看园子了。攀枝花呢，它这个地形呢以山地为主。幸好呢，有我们朋友这一次开的车载着我们，所以就比较方便了。川老板，你这一趟也辛苦了，待会咱俩忙完了，咱们再去吃个好吃的吧。你知道这边有啥特色？攀枝花这边的话，应该是铜火锅。铜火锅可以安排。好嘞。